pagbalik niya, hindi na nagtrabaho sa shop ni Adan si Hansen. Lumipat siya sa karaoke bar nito. Totoy lang yan eh. Kaya kami nagkaiwala ng operasyon yan dahil kasi pang small time lang utak nga bari. Small time. Ako nagbigay sa kanyang ideya na kayang ligtas ng shabu ang Pilipinas. Shabu ang pagkakasa ng Pilipinas, bari. Ang maganda kasi sa shabu, mas matindi tama niyan kaysa sa heroin, cocaine o crack. <laughs> Kaya kapag nadiscover yan ang buong mundo, bari. Wow! Shabu ang emancipasyon ng Pilipino. Kailangan lang, meron lang sa gobyerno natin mamahala ang mass production ng shabu na yan eh. Dapat meron congressman na magsampan ng bill na maging national industry ang shabu. Shabu ang oil ng Pinas. Pati Amerika kaya natin pa ikutin yan, pare. Ngayon, ang ideyang yan, ang laging sinasabi sa'yo ni Edan, di ba? That's my vision, man. Akin yun. Pag nanako ng vision ng gagong yan, eh. Ako nagturo sa buhay sa tapo lang yan, eh. Ganito kasi yan, eh. Ako, teacher ako. Ayoko magturo dito. Dami rikititos. Anong gagawin ko? Magjajakol? <laughs> si Adan, doktor yan. Ayaw rin tanggapin dito yan. Dahil tatlong beses siyang bumagsak sa board exams dito, man. Tatlong beses. Nag-disillusion yun. Gusto nito ba sa Brooklyn Bridge, man? <laughs> Inatak ko sa shabu. Sinalba ko yan. Tapos ngayon, siya pang kaaway ko sa operasyon na to. Saka na hinayupak na yan. Here's the deal, man. One false move niya, pare. I'll kill him. I'll kill him. I'll blow his brains out, man. Ano pa ka doon?
Well, all around guys are here. Waiter, designer, bouncer, tagalines. Alam mo ngalin siya kay Adan. Aha. So, wala nang problema, di ba? Kaaway mo si Adan. Kaaway? Paano ka mo siya maging kaaway? Naging tao mo si Hansel. Sa'yo siya din nagtrabaho. Yun na nga, waiter, bouncer. Isa siya sa mga tulak mo ng shabu. Shabu? Saan naman ang galing ang fiction na yan? Ayun, dalawa ni Adan de Jesus ang nagsimula ng shabu operations dito sa New York at Jersey City. Frat ko lang yung shop. Later, nag-away kayo. Kaya nag-split kayo ng operations. Ano bang shabu pinagsasabi mo, Mejares? Magkasosyo kami sa shop at hindi sa shabu. Tatayo pa ako ng branches eh. Maganda. Alam mo bang maganda ang takbo ng karaoke bar ko dito? Maayos ang buhay ko. At plano ko talaga magtayo pa ng mga branches sa Birkenfield, Stuyvesant, Westside, Woodside, hanggang sa Virginia, hanggang sa Toronto, hanggang sa Australia, hanggang sa Rome, hanggang sa Alaska, man. Kung saan maraming Pilipino. <laughs> Naniniwala akong karaoke ang future ng Pilipino. Alam ba sa atin nagsimula ang karaoke? Actually, pananaw ang argumento namin ni Adan. Hindi talaga magkatog mga utak namin eh. Doktor siya, teacher ako. Layo! Pinagsisi ako, bakit naging kasosyo ka pa yan eh. Niloko niya ako sa kita, ma. Nasaan na namang yaring cream eh? Kumakanta ako. May karaoke contest sa Pasay eh. You can check sa Southern Bar. At talo pa nga akong Tibetan eh. Isang boto lang, man. Isang boto lang. Pero mas malakas ang palakpak sa akin. At mas magandang pyesa ko. Dahil sa'yo. Anong kalaban ko? Stairway to heaven. <laughs> Manang dahil sa'yo. That's the ultimate love song. Wala nang iba. Pag naririnig ko yung kantang yun, kinakanta ko. Very profound. Very earnest man ang nararamdaman ko. No, really, man. Believe me, it's the ultimate love song, man. Gusto mo kumanta? Hindi ako kumakanta. Anyway, I have to go. Okay. Pag-usap pa tayo dito. Sure. Ang pwesto, malaki ah. Ha? Magkano mo pa mo? 800 bit din ang setong. Ang 800 bit din That's a good deal, man. Wow. Sa Westside Avenue, punta ka lang mura uba yan, man. Alam nyo? Atakbo kong congressman sa susunod na eleksyon, man. Nagin sa'yo. Setong. Di mo? Sayang ang utak nyo. Then after four years, man, atakbo kong presidente ng Pinas, man. Presidente ang Instituto Paredes. <laughs> man, I tell you, man. Papalik ako sa Pinas. Pag presidente na ako, pag nasa Malacan niya na ako, pare, sasama ko kayo lahat sa cabinet ko, pare. Magma-mass production tayo ng Shabu. Ngayon pa man, umpisa ko ng negotiations with the CIA, sa Mafia, sa Yakuza, sa mga drug lords sa South America, sa Russia, sa Europe. Utang ina para maging smooth ang operations natin, man. Man, I tell you, pare. Magiging world power ng Pinas. Siya po ang pag-asa ng Pilipinas. <laughs> Pagkakaroon tayong tinatawag na quantum leap, pare. From third world, pare, to world power. Isang economic big bang, pare. Pero, Sir Tong, paano ang Amerika, ang CIA, baka hindi sila pumayag? Papayag yung mga yan. Sa kanila malaking porsyento. Diyan magaling Amerika sa porsyentuhan sa Malengke. Oh, nakaka-overwhelm si Sir Tong. <laughs> Sir Tong, paano yung ano, Yakuza at saka... Mafia? Puta. Sila pa makikiusap sa atin, pare. Sila pa, magiging malakas tayo sa underground. Maniwala kayo. Wow! Pero, Sir Tong, 
Siguro dapat siguro i eh, patent na yan siya bunin niya. Kasi baka hindi Ay, bago. Mahirap na. Tingnan mo ah. Baka nakawin ng malalaking korporasyon dito sa Amerika yan. Naaalala niyo bang nata de coco? Ah. Oh. Ang Amerika, walang coconut. Ah. Huh? Ang Japan, walang coconut. Ah. Huh? Pero sa kanila lahat nakapatent yan. But that's a good point, man. A very good point, Dindo. Atin ang shabu, man. Wala nang pwedeng umagaw niya lang. Atin ang shabu. As soon as he got his studio, everybody was there, hanging out. 